Chivo brincado. Chivo pagado. Familia del Dicho, nos encontramos con Irving Copla. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, bien que tú. Muy bien, también muy emocionada de verte en este capítulo. Yo también feliz. Sí. <ríe> Oye, platícame de tu personaje del capítulo. Ok, mira, mi personaje se llama David. Tengo que confesar que de los dichos que, o sea, que me han dado la oportunidad de hacer, este dicho es mi favorito. Te es, veo feliz. No, no, no. Este, este personaje es increíble porque aparte es un villano, pero villano rico, así, este, manipulador. Eh, ante su papá trata de, o sea, se ve como mosquita muerta. Yo no rompo ni un plato, mustio. Yo no rompo ni un plato. Pero ante ya la hora de la verdad, o sea, este hombre le dice a, a todos sus verdades, eh, los manipula, su antojo y, y eso de eso se trata este capítulo, precisamente de que este chavo pues atropella a una persona. No les vamos a decir más porque Irvin es experto en spoilear los ah, capítulos. Carajo. No me regañaron. ¿no? ¿Viste, ¿Viste cómo tuve Yo. que entrar? O sea, estaba esperando porque que Irvin ya va para allá, o sea. Bueno, véanlo. Adiós. Ay, sí, no. Irving, no, bueno, ya les contaste algo que es información sabrosa para sí, que lo vean. Oye, es drama. Hay, hay que meter ahí, es como un, es como un promocional. Exacto, exacto. Oye, Irving, ¿te has topado con alguien así como, como nos mencionas? ¿Alguien manipulador, egoísta? Sí, sí, claro, sí. Digo, no, no cada precisamente atropella a alguien. Pero aparte no es spoiler, no es spoiler porque es la primera escena. Entonces okay, okay, ahí, okay, ahí okay. te detona el capítulo. Este, pero sí, obviamente, digo, en la vida te, te encuentras con personas eh, que manipulan y yo soy cáncer, lo detecto fácil. Entonces o sea, tengo ¿es la intuición al cine. Caigas o si has caído? No, yo no. Entonces, ¿Nunca has caído? A lo mejor al principio sí de más chavito, pero ahorita no, ya, ¿no? ya lo detecto fácil. O sea, okay. detecto esos patrones y ya mis amigos me dicen, oye, ¿tú qué opinas de tal persona? Y yo, y la verdad, rara vez me equivoco. Soy muy intuitivo. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Es un, es un gran perk porque no todo el mundo puede decir que tiene esta facilidad para intuir ese tipo de cosas. Exacto. Sí, sí, sí. Te, lo, lo detectas como en la energía, te das cuenta cuando una persona trata de, de sacar provecho a un, de una situación y vamos, eso es... O sea, tú como consejo a la familia del dicho, ¿qué les dirías para que puedan detectar cuando hay alguien así alrededor? Híjole, como consejo, que sigan su intuición. Muchas veces eh, estás con una persona y es como, ah, o sea, es que hay algo ahí en esa persona que no me vibra. No me ¿Por qué no te vibra? O sea, pregúntate por qué no te vibra. Entonces, de ahí, siempre cuando detectes eso es como vete con cuidado. Tampoco no es como que le dejes de hablar porque algunas veces puede fallar. A mí no, pero... Ah, ya, pero... Yo soy perfecto, pero no, no, usted no. ahí en casa... Habla el personaje, ¿viste? Pero sí, o sea, si, si algo así sucede, pues confía en tu intuición y, y, y pues nada, de ahí vete con cuidadito. <risa> Irvin, qué placer es tenerte aquí. Yo lo sé. No, no sé. <risa> ya, no lo soportamos, ¿eh? Ya, ya, ya. No, Irvin, la verdad es que siempre es un gusto tenerte con nosotros. Y familia, muchas gracias por permitirnos estar más cerca de ti. Esta fue una entrevista para el café más famoso... De México. México. <risa>